。喂，你知不知道，新一其实是一个很好的女孩的，她绝对不是你说的那种人，会为了钱去骗人。我知道，但她借她那么多钱干嘛？我们需要钱是为了帮人的，那那那那那，就是为了帮助你那个什么侄儿的什么假老婆啊？什么？什么老婆啊？那个装可爱啊！哦，那个女人？对对对对对，那就是她。我们都有拿钱，连海叔都有拿的。不会吧？连我哥都有份？干嘛？拿出来背就洗啊！神经病！他欠了高利贷啊！不会吧？他那么大胆欠高利贷？哎，对了，为什么你没有拿钱？为什么？哎，为什么？为什么我们都有啊？喂喂喂喂！别以为我跟你聊聊天就以为没有事啦！你自己看看你有多丑啊！喂，你比我好不到哪儿去啊？啊！我帮你弄弄来来。哎，小冬瓜。嗯，好了好了好了。你好了。嗯。告诉别人这件事啊，不然我真剪你的嘴硬。那你最好现在就把我嘴给剪了，要不然一分钟之后全世界的人都知道了。你说真的假的？啊，当然是假的了，这么丢人的事情，谁说的？到现在嘴还那么酸，小心你的嘴呀、啊，不然我真的剪你我知道，我知道啊，我真的会剪的啊。你走啊！说真的啊。想我对你这么好，知道了。老铁，你有没有发觉这几天股票有些波动啊？总有一个神秘的人一直在收购我们公司的股票。那么你的意思就是说，有人想收购我们的酒店了？不无这种可能啊！啊，王叔叔，不如这样，你帮我查一查。嗯。收购我们股票的是些什么人？只有掌握了对方的意图，我们才有方法可以做出相应的对策。最近很累吗？没事。公司的事情嘛，是永远也做不完的。年轻人嘛，有时间多出去放松放松，更有利于回来继续工作嘛。啊。不过也不要老是想着工作哦，适当的时候也要休息一下的。这样的话呢，才能够更好的投入工作。好听，好听。知道了，我会注意休息的。那好，那总经理我就不打扰你了，我去查查股票的事情。啊，啊最近呐、啊，为了筹款给装可爱，损失非常的大。所以我们得想办法多做点生意，把钱赚回来呀！啊，麻烦你们把这些宣传单到外面派一派，多点生意可以做嘛！啊，喂喂喂，老板，这么多，那我们怎么宣传啊？哎，就说我们周年店庆大优惠啊！周年店庆，从来没有听说过啊！哪天的事儿啊？哎呀，怎么没有听说过啊？我说是就是，我说哪一天就是哪一天。海叔哦，那么多。这是你赚钱呢，关我们什么事哦？嗯，啊啊不不不不不不不，呃，只要客人拿了这张单吃东西呢，呃，你们都可以分红啊。真的？真的。走，走走，快！这就对了，促进经济嘛。哈，真的，这样挺好的。
喂喂喂，哦，你好，小姐，早安呢。啊，哎，两位是欢迎光临，欢迎光临。两位，我们这个蛋糕店呢，优惠的，全场九折，有九折，九折，八折，啊，都考虑一下。您请问，草莓蛋糕，小姐，你们好，我们这个蛋糕店呢，周年店庆有很多活动，全场九折，蛋糕很好吃的，你们可以让您去看一下啊。喂，不要就不要拿嘛，扔什么扔啊？这是喂喂喂，冰冰啊，别骂了，算了，那捡起来喽。哎，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊我帮你捡。你看什么？你是沈心怡吗？你是谁啊？记不起来我是谁了。哎，裤子猫。嗯你是来这里做义工，帮助那些孤儿的吗？不不不，我妈妈在这儿工作的。你叫什么名字啊？沈心怡，你呢？孟少白。<笑>你什么时候来这里做义工的呀？几年前哦。哦，你为什么要来做义工呢？嗯，那些孤儿很可怜的。那你做义工开心吗？嗯，你呢？多啊，大，多啊。先等一下。嗯，同学们，今天给你们介绍两个新朋友，这位是孟西秋，孟老师。同学们好，他负责给大家上手工课。这位是孟老师的儿子，孟少白，他在省重点中学上学。这个暑假，他过来和孟老师一块儿给我们上课，请大家欢迎。老师好。哎，裤子猫，你哭什么呀？我考试考了六十分。这个给你。嗯嗯嗯。哎，嘿嘿，你耍我？嘿，哎，哎，你考试考得不好，下次再努力嘛。我妈妈说，我在这里花的时间太多了，以后不让我再来了。那你就偷偷的来呀。偷偷的来。这叫道高一尺，魔高一丈嘛！你呀、啊，你是个魔鬼王！大魔鬼王来啦！呀呀！魔鬼王，魔鬼王！心仪，我要去美国读书了。还回来吗？一定回来。好，我等你，等你回来，吹口琴给我听好吗？好，我有一件礼物要送给你。我妈妈说了，送给女孩子的礼物，一定是最珍贵的。
。现在，我把我最珍贵的东西送给你。谢谢。海叔，这是我从小玩到大的朋友孟尚白。你好，先生，你好，你好。哦，冰冰啊。哦，你好。我叫冰冰，少白哥。嗯。哎，坐坐坐坐坐。来来来，少白哥，来来，你来坐。谢谢。少白哥，我们店里有可多好吃的蛋糕了，比如说那个草莓就很好。什么什么什么什么？草莓蛋糕，我去后边了啊。哎，我来，我来，我来，我来，我来。少白哥，啊，这是我们店里最新的产品，叫一见钟情。一见钟情，你这么大声，人会害羞的。我们这里还有咖啡、奶酪、冰冰，很多好吃的，我去给你拿咖啡，好不好啊？啊，好。你等一下，对，这是我亲手做的，试一下。嗯，好。嗯嗯。你不是嫁人了吗？怎么还一言难尽呢？我爸爸妈妈都已经不在了，也许是老天爷妒忌我活得太好了的缘故，突然间什么都收回去了。现在呢，自己养自己也挺好啊。那你丈夫呢？我都还没结婚。哦，原来是这样的。想不到短短六年时间，居然改变了这么多。哎，你怎么不给我写信呢？我当然写信给你了，只不过呢，信被退回来了。怎么会呢？我搬了新的地址，就把地址放在给你的礼物里面了。你没有看到吗？我没有。啊。哎，对了，孟老师呢？他现在怎么样？我记得他以前做蛋糕很好吃的，我有机会一定会请教一下他的。我妈她去世了。我刚到美国的时候，我妈就得了肝癌。她瞒着我，偷偷的工作，直到有一天她倒在地上，再也没有起来。她这么做都是为了我。没事，都过去了，跟你一样。啊，对了，你现在住哪儿啊？嗯，金海岸大酒店。怎么了？有什么问题啊？嗯，金海岸很贵的，你很有钱哦，又住金海岸，又开奔驰轿车。我现在在一家美国公司工作，福利和待遇都还不错的。哦。哦。对了，这个是我的。MSN 地址永远都不会变的。嗯，来了来了来了，少白哥，来，这是我做的炭烧咖啡，这是我亲手做的甜点，希望你喜欢。嗯，少白哥，不知道我们能不能做个朋友啊？当然可以了，我最喜欢和热情似火的小姐结交了。真的？哦，太好了！哦，我好像忘拿糖了，我去拿糖，我去拿糖了。他可是很用心做的，你快尝一尝、啊。这不是哪做的吗？不是这个，这个才是。哦，来呀，太好玩了！哎呀，我也看见了，全部不用多事啊，真的好帅。小鱼，小鱼，小鱼，小鱼，好端端的骗我们干嘛？谁叫你没有好事也不告诉我的？哼，你还不知道啊
。是不是、啊？告诉你呀、啊，我们楼上一六零三房间住了一个超级大帅哥呢。等会儿，我们总经理已经很帅了，他比我们总经理还要帅呢。你希望谁能看上我？和我发生一段曼哈顿女佣的故事，应该多好啊！做梦吧！喂喂喂，你们居然在工作时间聊男人，小心被万妮知道了有那么好看。喂，他一定关在小屋看电视呢，怎么可能来这儿呢？没男人的老女人啊，都是这样的，没理想，没依靠，没寄托，只能看看电视，找点安慰了。是啊，是啊，其实他也怪可怜的。哎，我们隔壁呀、啊、有一个卖猪肉的贾老头，我看他愿不愿意咱替他做件好事啊？哇，他的眼光那么高，怎么可能看得上贾老头？得了吧，我敢保证，他要是知道贾老头要他，他肯定马上扑过去。扑过去了，扑过去干嘛？饥渴太久了呗。万经理好，别骗我们。啊！大妈，全部都不用做事啊。对了，一六零三的客人要一个贴身的保姆、啊，谁去？我。你看看你们，平时也没见你们那么努力，一听到帅哥，所有人就要拥过去，怎么？你们一个一个还饥渴啊？林小优，嗯，不如你去了。哦。小优，小优，让我去吧，让我去吧，小优，让我去吧，求求你了，小优，让我，小优，让我去吧。小优，我的要求不高，你帮我从他身上拿一件东西就行。我从来不偷东西的，不是叫你偷东西，是叫你拿一件他不要的东西。嗯，比如说，比如说他的头发，他剪下来的指甲，用过的毛巾，屋里烟头什么的，你自己看办吧。喂，你们也太恶心了吧，简直像变态一样。<笑>你们跟你开玩笑的，你要当真啊？啊，就是啊，快拿着，嗯、快去吧。去吧<笑>服务员，请问可以打扫吗？房间，请问有人在吗？喂，这个人不在啊！哇哇啊那帮姐姐们的反应会这么大。打扫完了吗？
没事了，没事了。为什么站在这里一动不动？难道你被人点穴了吗？我我喜欢站在这儿，不行吗？可是我要洗澡啊！你洗呗。我要脱衣服了。那你脱呗。我真的脱了。喂。其实，如果你想要我照片的话，跟我说一声就可以了。我还可以给你签名哦。我才不需要呢。我知道，像你这种青春发育期的少女，对异性产生爱慕之情是很正常的。不过，你千万不能太极端了，要不然很容易被人产生误会的。对异性有所倾慕，你也太自作多情了吧？我是过来人，我知道暗恋的滋味。谁说我暗恋你了？而且，我知道如果暗恋被别人发现的话，那会是一件很尴尬的事情。不过，我一定不会取笑你。你，而且，我一定不会告诉任何人的。你，你鸡蛋孔！哎呀，我不跟你说这些了，我走了。还要我的签名照吗？呀，小优，小优，小优，怎么样啊？小优，见到他本人了吗？帅不帅、啊？那我警告你们啊！如果你们以后谁还敢在我面前提到那个自恋狂的话，我跟他没完！哎，他怎么了？他这么大我。这条围巾啊，是我从美国带回来的。上次在舞会上见到你，我觉得你戴特别合适，所以这次就带过来送给你。哎呦，这么好意思还让你破费呢？您太客气了，我们两家是世交，昊天哥又那么照顾我，我孝敬您还不是应该的吗？看你的小嘴还真甜呢。对了，昊天，啊，爸爸，酒店的股票被人吸纳的事情。你有什么想跟我说的吗？爸爸，你先不用担心。虽然现在是有人想收购，但是如果现在暂停计划的话，会影响银行对我们的信任，所以我认为暂时不要轻举妄动。我不是担心，我对你有信心。不过我希望你明白啊，这件事可大可小，绝对不要轻敌友。知道了，我知道应该怎么做。我也知道，你不会让爸爸失望的。全靠你了，我知道。嗯，这围巾，嗯，挺好的，挺漂亮的。妈，维娜，昊天哥，你回来了。维娜来了很久了，陪人家聊聊天吧。啊，我知道有一家酒吧很不错，一起去吧。我不去了，我累了。哎呀，出去逛逛吧。出去走走，对舒姐工作压力很有帮助的，啊，对呀、啊、对呀、啊，跟我一起去吧，来，快去吧，走吧。哎，你呀，气死我了。哇，怎么了？谁惹我们大小姐生气了？哎，我今天，我今天在酒店里碰到一个神经病，哎呀。你更古怪吧？哇，不是很古怪，是超级古怪啊！哦，是色狼来着。他要如果是色狼就好了，如果是色狼，我就一脚踢死他。哎呦，喂，你猜我今天遇到谁了？哇哇哇！看看你现在这么花痴的样子，一定是碰到什么男人了。聪明，少白哥啊？怎么会是他？他回来
了，真的。嗯，那他现在在哪里啊？就在你们酒店喽。哦，这个世界真小啊！十年没有出现的人，这两天全部出现了。那先是朱美娜，然后是孟少白，而且全都住我们酒店。来来来来。约少白哥去玩啊，快点啊！哎，哎，好啊！哎，这么久没见他，不知道他有没有变得更帅了，非常的帅，真的，弄得我公司的冰冰都一见钟情了。马上去，走！哇，原来你是从美国回来的呀，真是年轻有为呀！啊，挺好的，挺好的。少白哥，啊，小优，小优。少白哥，你们见过？哎呀，对了，你就住在他工作的那家酒店呢。世界真是太小了。哎呀，是啊，是啊。哎呦，你是不是还想要我的签名照？关于今天下午的事情，我想我有必要跟你解释一下。我真的只是碰巧拿起你的照片，真的没有别的意思，你明不明白？你明不明白呀？你明不明白啊？说完悄悄话没有啊？哎、是啊、哎呦，我们该走了。好，那我们走了，哦、玩的开心点啊。走了。嗯，呃、啊，我想我还是不去了吧。怎么这么烦呢、啊？我拜拜，我不锁门了。一个人坐在后面很闷的，能不能放点音乐听听啊？可以，没问题。嗯。喂，这首歌是我超喜欢的，我找了很久都没弄到，你上哪儿买的？是吗？你喜欢？嗯。说起这首歌来，话可就长喽。这首歌啊，可是我在美国的时候花了好几倍的价钱从网上拍卖下来的。带回来的时候还是黑胶碟，是用黑胶碟转的 CD， 怎么样，音质不错吧？你在美国的时候是不是做盗版的？<笑>你才做盗版的呢，这可是我的私人珍藏。那还不是盗版？哎，心仪啊，嗯，本来呢，我看小优这么喜欢这首歌，我还想做一张盗版的送给他，嗯、结果他呢？哎哎哎，其实我觉得你呢，并不是那么小气的人。真的吗？真的真的。真的，我从来不说假话。你从来不说假话？嗯。好吧，既然他都这么说了，我就勉为其难送你一张吧。好。哎，小优，想不到你也这么喜欢音乐。有关音乐的东西他都喜欢的。嗯，跳舞跳的也好，歌唱的也不错哦，所以他完全可以当个职业歌手。对当歌星呢，我是没什么兴趣。不过我对好听的歌是真的很有兴趣。那你喜欢听舞曲吗？哎，大哥，我以前学舞蹈的。是吗？那你命真好啊！我那里有好多私人珍藏的舞曲，而且好多还是绝版的。哦、明天，明天我去你房间拿，所有传说。好，大哥，没问题。
来来来来，我去喝了，喝了，喝了。来，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，哈、啊，好棒啊，好听歌。<笑>来，再来。哎呀，快点啊，好听歌。<笑>是吗？真的，下次我带你去看一下。嗯，好好。去哪儿啊你？喂，你干什么？你干什么？您这么紧张干什么？嗯，紧张，快走，站住！快走了，走。陈心怡，你什么意思啊？不认识我？你装糊涂不知道我是谁啊？是我啊！你别装糊涂了，是我不记得了。喂，你记什么？干嘛那么紧张啊？你怎么了你？你干什么？我想教会你而已。再指一下试试看。你知不知道他干什么的？你知不知道他干什么的？他专骗男人钱的，骗完这个骗那个，骗完那个又骗下一个，把所有有钱的男人都骗了。我就是傻瓜一号，你别做傻瓜二号了，笨蛋！别打我！没事吧？坐在上面不觉得屁股烫吗？不觉得。刚才那个人说的话，你信不信？我不信。他说的都是真的，我真的骗了他。你一定有自己的苦衷的。为了这种事哭，不值得的。你呀、啊，还像个小孩子一样，小时候就爱哭。别哭了，乖，来，走走。嗯，来。我已经很久没哭了。哎呀，别哭了，你哭的好丑啊，少伟哥不喜欢，啊。纱布加药水怎么吃？哎，这些可都是你现在最最需要的东西。嗯，那就纱布包茶叶蛋伺候。马上就到。嗯。哎，你要大的纱布还是要小的纱布啊？我创个天天下算了。来，喂，你轻点。
。昊天到现在还没有回来，不会有什么事情吧？不会的，没事的。没关系，我们先开会吧。各位不好意思啊，我迟到了。嗯、呃，我们继续开会吧。啊，陈经理，嗯，那个事情你查的怎么样了？呃，暂时还没查出来，我会用心去办的。这是你处理吧。嗯，好，今天的会到此为止吧。啊，好，好，早点休息。累死了，走吧，走吧。但是我希望你明白，感情和公事要分开，别把感情带到公司来。嗯，知道了。我也知道感情有时候是很难处理，不过有的时候，别只看表面。嗯。你们是不知道啊，当我跟他眼对眼的时候，就好像有两道电流，忽然射入我的眼球，真是太帅了！别说这么神了，就算谁有那么帅，跟你有什么关系啊？啊，真的是瞎子点灯，白费那个劲。谁说没有关系啊？他说要跟我做朋友呢，不信你可以问心仪啊。心仪，你说是不是嘛？是不是嘛？哦哦，是啊，是啊，听见没？自古啊，帅哥都是配丑女的，像那个什么诸葛亮配黄阿丑，这样可以流芳百世嘛。好了好了，你不懂别在这发牢骚了，发心事。老板，大姐呢？别急别急别急别急啊！你给我。哎哎，刘师傅，谢谢老板。哎，不要抢嘛。哎，来来，哎，给你的。心仪啊，心仪，你没事吧？哦，没事啊，没事的，没事。哎，给。哦，谢谢，海叔。我自己留着。这个给老婆<笑>，怕老婆<笑>。小姐，你有什么事吗？小姐，麻烦你把这封信给你们总经理江浩天。啊、哦，好的，没问题。您还有其他的事吗？哦，没事了，谢谢了。啊，不客气。呃，关于上次呢，我们提起有人收购我们股份的事情，有眉目吗？我已经去证交所查询过，是一家美国的收购公司在运作。至于他们派来的代表是公司还是个人，还有待于查证。好吧，不管怎么样，继续跟进。我这几天都会留意股市的动态。依我看来，这是恶意收购啊！昊天
，我们不可掉以轻心呐。嗯，知道了。想起我还有点事要处理，你先回办公室吧。关于股票被吸纳的事情，我们一会儿再讨论，好吗？好，我知道了。